Здравствуйте! Вот и на канале Сельский Будний. Прибыл на пасеку. Сейчас буду убирать магазины, буду что отыскали, выкачаем, откачаем. Так все нормально так. Вот погодка сегодня стоит нормально. Вот видите, тут тучки пошли. Видно, нет. Тучки начали. Там угром тучки пошли он. Так что ну, теплая погода нормальная. Вроде передают уже погоду холодную. Вот я решил приехать. Откачать медок, магазин убрать, поглядеть внизу, чем может как -то. Думаю, пока, пока что все равно тепло, пчелы что-нибудь с чего-нибудь таскают. Потому что вон какие цветы есть всякие анти. Бурьян всякий цветет, да еще то вон. Вот. Крепей уже все. Отсыха... Засох уже нет, еще сколько есть вроде цветет. Вот. вот такие вот дела. Уже давно, сейчас 2 числа я, по-моему, здесь откачивал. Комары уже, уже появляются. Заехал, купил аккумулятор. Не знаю, что они за аккумулятор, хороший, нехороший. Свой же все. Кирдык приходится, не завести не мог, но выпрямители. Зарядил, поехал. Вот, 1000 рублей забрал уху. Вот такая у нас поездка. Сейчас посмотрим. Три банки меду сегодня даже больше, можно сказать, уже истратил так вот что черная дан пасека даст в этом году еще и плохо сейчас посмотрим еще не, не смотрел мадруда там все запечатано все, все залито медом лопается от меда так вот я проезжал, приезжал и черком то немножко обкосил прокосил трава прирез вспоминающий вон всякие цветочки еще полно вон что-то дуванчик он цветет еще и снова вот еще медосбор был. Ну ладно, что, лучше. Будем сейчас собираться и пойдем на пасеку, проверим, что там как на наличие мишки. Иду на пасеку проверять. И был бы ли мишка, там какая тропа есть, дальше, не знаю, кто там ходил. Там малогонышко вечером обкосил. Теперь смотрим. Так, ули все стоят. Пчелки летают, хорошо. Умно. Ой, хорошо летают пчелки. Продавило, наверное, меду много. Видите, сейчас летят откуда-то все. Это то что-то отравился еще ли? Что-то мало пчелки еще. Хороший был, да, в магазин начал таскать, а потом раз что-то и тихо стало. Вот травился, вот какая проблема другая. Яблок у нас здесь нету. Все у нас прихватило. Так вот. Сейчас посмотрим, может, правда, что-нибудь нам дадут пчелки. Метку. Это и так нормально вроде. Идем собирать. Живем дымать. Гнилушек сейчас наложим сюда. Не лушать, надо брать еще было, наломать что-то мало. Сыровато. Я очень быстро разогревал. Нагревал.
Я думаю, что и хватит. Фу, 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 фу. Вот так. Вот я, по-моему, очень не показывал. Очень... Я добавляю хрен. Дымарь. Говорят, от воротоза помогает, потому что раньше все добавляли. Вот. А добавляем его. И он как запах. Ворота клеща, он клещ боится этого запаха, и что, у меня от родителей остался этот хрен. Это мешок был, а сейчас все же немного осталось. Сновали и будет. Ах, ладно, комары кусаются. Собираемся, тварь его. Вот я посмотрим, что тут будет твориться. Щелки есть тут в магазине. Посмотрим, что это нам принесли, нет? Ну, метание все равно сухие. Хотя бы среди них посмотрим, поле. Рамки есть, нет. Видно вот, вот они. В середине медок есть. Пускай думаю, что нет. Эти рамки легонькие. Их сразу на просушку я буду ставить. Вот, 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 рамы, рамочки легонькие, я их не просушку. Сразу в баню. А с медом, который отпечатка есть, и эти рамки буду откачивать. И магазин убирай. Меду ниньше нам не дали вагон. Ладно, я сейчас магазин пустой принесу. Чтобы складывать пустой магазин, потом полный. Так, оказывается, не, так, не все так плохо, как оказывалось. Языки натянуты более сильно. Языки сау беру. Ой, да-да, мне дома языки они. Побежать не побежать ли? А бы. Да, кастрюлю принести и обрезать их. Оставлю пока в улье. Хороши рамочки. Думаю, хуже будет, но вроде нормально пока идет. Сначала бы не отпустить главное, чтобы они не дали. Подкачать, потом я щелки убежать отсюда, я языки заберу да. Потому что магазин, улицы только нестандартный, магазин не поставить было. Вот он. Вот и они высоко языков натянулись, здорово больно. Перегорода ты. Не такие языки. Надо их как-то аккуратно убирать. Пусть пока в улье буду. Потом я их принесу ставить и поставлю. Отдельно. 
И смотрите, такой был. Да, смотрите, какая красота какая. Ой. Просто красота. Молодцы, девочки поработали немного. Внешней погодой все плохо. Красота просто, красотень. Давай, бежи ты. Этих распустишь, что они будут очень недовольны. Тем более медосбор закончился. И будут вот, недовольны. Ладно. Хорошо. Ну не все, крайне пустые, но середина сято вот языков, что наставлял. Медовых пожевать будет вкусно с чайком. Ладно, закрываемся. Так, открыл, думал, слабо тут. Нет, ничего, хорошо. Леток что-то пчелку, думаю, мало лета. Раи поправились нормально. Погоды нет. Путно. Рамки такие вот. Челу пока в терпешь все дают. Такие рамки бы надо нож откачать, откачать было бы. А немножко бр... Пука тот. Не развонять медом, потом развоняешь медом, другие пчелы моменты разграбят. Тут вот соту то вырезал, пришел тут рой кружится. Стоит тут не дымило, не мешало им. Пока лист дыму тут сразу. Ну, качну немножко метку. Нормально. Красотень. Ладно. О, духота. Конечно, на улице стало быстро прохладно. Но комары кусаются, отпечатка ходит хорошо. Пчел здесь налетело, куча уже на улице бы не дали качать, все бы залепили пчелами. Опасик еще творится, тот один улей, который на языки там вырезал, тут него пчел, ходил бы морем, сейчас надымил, разграбит, как бы не разграбили его. Он как хорошо делает, плотный. Чем много нет, как бы пчелы через леток попадут еще. Семья хорошая, не должна отвоевать должна. Пасека небольшая, так все равно. Вот твои. Развонял меня, хотел. Змерз. Лукач. Блин, ну не буду. Развоняешь медом, разнесут всю пасеку. Хорошо открывается так, которая не очень как-то. 
Нажал, нажал более долго. Надо воду согреть, кипяток, чтобы был. Нажи. Когда дом казнет качать. Да, ну вилкой даже не тише них нет. Нажал, нарежешь. По несколько тазиков нарезаешь. Забруса. А вилкой намного меньше его получается. Вот, тише, конечно, вилка, но, так сказать, эти хорошие ножи, когда еще нож не очень острый, так, да, вот, воду кипятить надо. Ну, пока воду скипятишь, это сейчас пройдет. Вилка, ты распечатаешь, нас сколько много. Полно распечатаешь. Все улетят везде. Селевценки везде. Все. Немного что-то осталось подкачать. Магазин все убираем. Ну, видите, вот на этот у нас был никакой, можно сказать. Сколько на качаниях не натаскали все равно. Ну, слабо, конечно. Что сделаешь? И этому хорошо. Слышь, был. Бынка. Так, и кусочек быстро получается. Да? Когда что, редко выкачаешь низко, мягко и да. там. Воду бы горит теплую, все равно с собой идут. Вилку тоже прополаскиваешь. Она мед на липрат, она тяжело уже. Идет все равно. Давай пчелу тут же догонку, везде пчелу идет. Надо он сильно поставил, так вот думаю, поменьше. Еще с части какой-нибудь и выпуск скачаем. который мед такой липкий, который да, хорошо вилка выходит вообще отлично такой. А раз раз, у которого рамки мед какой-то липучий такой. Вилка какой как подколоришь. Да. Идет бор кончился. Я подключу одну сторону, переворачиваю, другую сторону.
сторону прокручивать, прокручивать уже. Одну я ногу сторону прокручивать, вторую уже нормально. Потому что надо переворачивать. И вот. Вот мед вятской разнотравии. Красота. Такой воздушный. Но днем то стало теплее, хорошо. А спира переехал, так воск попадает тоже немного. С этой с лопаточками. Кое-как слил с медогонки. Сейчас не бежит, сейчас уже потеплее стало. Вот кто это считает по струе. Видите, струя не отрывается. Красота! Вот рамки поставил на обсушку. Вот смотрите. Первый признак, что все, этот сбор кончился. Вот, как будто вся пасека у меня здесь рамки сушит. Лучше творится. Вот такие вот дела. Все. Осталось теперь мне рамки с пчелка тут везде трется но у людков все не знаю, напад сделаю нет ли здесь вот я вонял так прикрыл так ладно разграбил все закрыл а пчел вон сколько зачем труп не лазает он может оттуда вылазить зачем ты труп не надо лазить шарахаются морозы грабят тут везде морозы Тепло стало тут, а замеду стали летать, вот они все зашевели здесь. Ладно, все, свалили домой. Вот так вот этот сбор закончился. Снял магазины, солнышко это слепит. Так, метку нельзя качнул, не так уж много, ну как бы столько пасеки. Ну, покачал немножко. Так для тебя и на продажу будет немного. Так еще надо. Как говорится, вот тенек куда-нибудь идти ходи. Вот сюда, в кусты зайду. Плохо на видно будет. Вот, качнул немного. Так что, кому вот я есть, заказывали им. Буду наливать сейчас на днях. Буду договариваться, отправлять. Так вот, пчелы шумят. Не знаю, что-то напад получился, не получился. Вот тепло стало, там вот эти заносить, наверное, дождик будет. Вот тут дождик будет успокоиться. Надо будет выкачивать, чтобы гнездовые рамки потом сокращать, скоро останется, не разграбят. Что-то больно уже они какие-то агрессивные стали. Но накидаться не кидаются, а друг на друга что-то там мед учуяли, так 
что творится так ужас так насчет медосбора говорят что кто-то медосбор где-то хороший медосбор можно сказать никакой если кто скажет что меду до хрена накачало этот так шурумыги потому что первый признак вот я на комбайне работаем семян люцерна нет клевера абсолютно нет все клевер цвел вроде все а семян нету значит Нектар ничего не было, иначе не вырабатывался, никто не пулял его. Мы спира овсяницу молотили, клевер оставляли там, клевером все много, ниже клевер чем-то зашел. Но мы потом клевер обмолотим. Все, пришлось убирать клевер вообще не ноль, можно сказать. Ну я скоро тер, даже не раз, что будто попадает сколько-то вот на уже на сортировках чуть-чуть. А так клевер нет, люцерны тоже нет. Ну, люцерна сейчас зацвела какая-то, ну, дряхлая какая-то. Вот такие вот дела, откуда будет медосборы, еще семян нету, бобовых, у семян практически нет. Ну не то, что практически, да нет, если все, уборка кончилась заранее, сейчас тянется, обмолотили, все злаковые, все, остальное ничего нету, комбайн поставил, сейчас еду, второй день на, пошу на, на тракторе, как можно сказать, целину выпахиваю, трава по радиатору, ужасно пахать, очень-очень, не очень, тяжело очень забивают некомфортно очень пахать пошел я на т 150 к к это коллега не трактор не знает т 150 такой цели придумали он использует во всех целях а путно свою работу никуда не делает так что вот будут можно поснимать сколько-нибудь как так что всем пока пишем комментарии ставим лайки подписываемся на канал сельские будни Будет еще много всего интересного. Ладно, всем пока. До новых встреч. Отправляюсь домой. Все, солнце уходит. Если там занос. Под заносом не было. Все ушумят. Сейчас могут ну, ловушки проехать, проверить, что ли. Пицца ли не знаю. Ладно, всем пока. Так, идем смотреть ловушки. Ловушки все стоят в стороне. Так, рамки вытряснули. Пчел, думаю, тут не было. А может и были. Так что Мишка ходит тут уже. Сейчас тряхнул. Вот тропа какая тут походила. Ничего вкусного не нашел наш. Он все нахожу надо. Оборону видно, что. И я ходил. Да, тропа какая-то. Муравейник разрыл. Я бы не хватило. Вот муравейник разрыл. Куда туда убрел? Там что-то муката надо. Так. Так, наверное. Тут ули ехать, не ехать. Все равно скинул даже, наверное. Вот тут у меня ули стоит. Ди -ди 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 -ди. Это не могу поймать. Вот тут ули. По-моему, тоже валяются. Так вот. Решил доехать отсюда до улья, посмотреть, были ли пчелы тут. Нет, пчел, наверное, не было. Думаю, что... А рамки тут все скидал. Жрать, поразить хочет, хотит поди, наверное. Надо хоть новинку все бросим тут в улей. Поставлю, смотрите, что здесь ходил тут. Шаварноги, гад. Вон там, в том улей стоял. -то. 
Три улья тут все скинул, скинул он. Так что все. Такая тайга все заросшие, все поля зарастает. У меня тут раздоли этим медведем тут ходить. Значит, улей поставим на место, поедем в сторону дома куда-нибудь.